गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी लीड अबाउट चैप्टर वन ऑफ स्टैंडर्ड फोर्थ प्राइमरी कंप्यूटर स्टडीज आईसीएससी कोर्स ऑलरेडी वन वीडियो हैव मेड दिस वन मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर जो कि पार्ट वन है और ये पार्ट टू है जिसमें पार्ट वन में हमने पढ़ा था प्राइमरी मेमोरीज के बारे में और इसमें हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस सेकेंडरी मेमोरीज के कुछ कुछ स्टोरेज डिवाइस के बाद सेकेंडरी मेमोरी किसको बोलते हैं बैकअप एक टाइप का हमारा बैकअप प्राइमरी मेमोरी हमारा मेन मेमोरी है जो कि हमें हमारे कंप्यूटर के साथ मिलता है सेकेंडरी मेमोरी हम लोग बस बैकअप के लिए रखते हैं कि अगर प्राइमरी मेमोरी में कुछ गड़बड़ हुआ तो हमारा कम से कम सेकेंडरी में जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं फोटोज हैं वीडियोज हैं कम से कम वो बैकअप होके कहीं पर रहें ताकि हम लोग उनका इस्तेमाल बाद में कर सकें तो हमारे सेकेंडरी मेमोरी में फर्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी ऑक्जिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से ही पता चलता है कि ये बाहर लगने वाले डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के अंदर नहीं रहते ओनली हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर रहता है बट ये भी एक एक्स्ट्रा डिवाइस है नॉट एज पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर आर यूज टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर फ्यूचर रेफरेंस लेटर्स लर्न अबाउट दैम फ्यूचर रेफरेंस इससे पता चलता है कि हम इसको अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर करके रखते हैं इनमें डाटा को ताकि फ्यूचर में कुछ जरूरत पड़ी तो हम इनका इस्तेमाल कर सकें अब आता है हमारा सबसे पहला टॉपिक है हार्ड डिस्क दिस इज अ मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर इट इज फिक्स ऑन द मदर बोर्ड इन साइड द सीपीयू कैबिनेट सीपीयू कैबिनेट के अंदर इसको फिक्स किया जाता है और ये पूरे कंप्यूटर का मेन स्टोरेज यूनिट है क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ज्यादा स्टोरेज कर सकते हैं बहुत ज्यादा मतलब पेनड्राइव सीडीज इन सबसे भी ज्यादा ऑल द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एंड डाटा फाइल्स फोल्डर ऑफ ए कंप्यूटर आर स्टोर इन इट सब कुछ कंप्यूटर का लगभग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डाटा फाइल फोल्डर वीडियो सब कुछ इसी में ही स्टोर होता है ये है हमारा इंटरनल हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर के अंदर लगता है फिर आता है हमारा उसी के साथ एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर के बाहर रहता है जिसको हम लोग अपने पॉकेट में भी लेके घूम सकते हैं और जहां पर भी कनेक्ट करके यूएसबी केबल से इस केबल से कंप्यूटर में कनेक्ट करके उसको यूज भी कर सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ मेटल प्लेट फिक्स ऑन ए सिंगल स्पिंडल्स एंड दिस प्लेट्स आर कोटेड विद ए मैग्नेटिक मेटेरियल ये जो मेटल प्लेट देख रहे हो ये इंटरनल वाले में ये मेटल प्लेट से बने मतलब कोटेड किए जाते हैं चारों तरफ से और ये मेटल प्लेट मैग्नेटिक मेटेरियल से बने होते हैं हार्ड डिस्क आर जनरली विथ स्टोरेज कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम सिक्सटी जी बी टू फोर टी बी ये जी बी टी बी के बारे में मैं ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो बाद में आराम से उसको देख सकता है ओके okay? तो सिक्सटी जी बी से फोर टी बी फोर टी बी माने बराबर हो जाएगा आपका फोर थाउजेंड समथिंग जी बी के हिसाब से नाउ अड इज एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आर ऑल्सो अवेलेबल टू टेक बैकअप ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन एंड स्टोर फॉर फ्यूचर यूज एक्सटर्नल हार्डवेयर नाउ वी आर यूजिंग वट एवर द एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आर ऑल्सो इजी टू कैरी वाइल्ड ट्रेवल जब हम ट्रेवल करते हैं तो इसको हम लोग आराम से लेके घूम सकते हैं और इसके अलग अलग कंपनी के भी आते हैं एल जी सैमसंग एम आई एच पी अलग अलग कंपनी के भी हार्ड डिस्क आते हैं उसके बाद आता हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क और डी वी डी कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सी डी डी वी डी मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ओके तो अनलाइक हार्ड डिस्क विच इज मैग्नेटिक डिस्क सी डी एंड डीवी डीज आर ऑप्टिकल डिस्क जैसे ये हमारा अभी मैग्नेटिक डिस्क था हार्ड डिस्क ये सी डी डीवीडी क्या होता है ऑप्टिकल्स होते हैं मीन्स प्लास्टिक टाइप या कांच टाइप के बने होते हैं दे यूज लाइट टू रीड और रीड राइट डाटा इनमें ना लाइट्स लेजर लाइट्स यूज किया जाता है इनको इनके अंदर क्या है वो जानने के लिए और इनके अंदर कुछ लिखने के लिए तो द मेजर 4.7 इंच इन डायामीटर अब ये ऑब्वियसली एक सर्कल जैसे देखो ये एक सर्कल जैसा है सी बीच में एक होल है एक सर्कल जैसा है तो एक सर्कल है तो उसका डायमीटर होगा तो ये सीडीज और डीवीडीज के नॉर्मली नॉर्मली एवरेज डायमीटर 4.7 इंच का होते हैं इंच ओके सी डी मीन्स कॉम्पैक्ट डेस्क डीवीडी मीन्स डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ए सी डी यूजली स्टोर सेवन हंड्रेड एम बी ऑफ ए डाटा वेर एज डीवीडी स्टोर फोर पॉइंट टू ट्वेंटी जीबी इन दोनों में फर्क है सीडी और डीवीडी में बहुत फर्क है सीडी का फर्क ये है कि वो सिर्फ 700 हंड्रेड एम बी स्टोर कर सकता है अपने अंदर उससे ज्यादा नहीं और डीवीडी का क्या है वो 4.7 जीबी से लेके 20 जीबी तक अपने अंदर स्टोर कर सकता है इन दिस स्टोरेज डिवाइस ना डेट्स वाई बोथ सीडीज एंड डीवीडीज कैन बी यूज फॉर मल्टी मीडिया एप्लीकेशन सर्च एज एनसाइक्लोपीडिया स्टोर पिक्चर साउंड वीडियो क्लिप्स एक्सेट्रा अब इनमें हम लोग वीडियो साउंड इमेजेस डॉक्यूमेंट सब कुछ स्टोर कर सकते हैं इनमें हम लोग ये भी मल्टीमीडिया स्टोरेज डिवाइस है ओके और सीडी और डीवीडी अगर तुम्हें यूज करने हैं
खुलेगा बॉक्स सी डालोगे बंद करोगे यूज करोगे सी में भी होता है और एक अलग से उसका ड्राइव भी आ सकता है डीवीडी हैज मोर कैपेसिटी देन ए सी एक चीज ये याद रखना है कि डीवीडी का कैपेसिटी सी से हमेशा ज्यादा ही होता है फिर आता है हमारा ब्लू रे डिस्क ब्लू रे डिस्क इज अ न्यू टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस टू सपरसेट द डीवीडी फॉर्मेट डीवीडी फॉर्मेट के थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन थोड़ा अच्छा वर्जन है हमारा ब्लू रे डिस्क The plastic disc is same size as DVD and CDs. DVD or CDs के जैसा ही same size है इसका भी plastic disc का. The name Blu-ray disc refers to the blue laser used to read the disc. इसका नाम Blu-ray disc क्यों पड़ा? क्योंकि इस disc को read करने के लिए यहाँ जो हम लोग laser light use करे थे red light, red color का होता था और यहाँ पर जो laser light use होता है वो होता है blue color का. इसलिए इसका नाम रखा गया Blu-ray disc. अब उसके बाद ब्लू लेजर यूज टू रीड द डे इट कैन स्टोर अप टू हाउ मच ट्वेंटी फाइव जी बी टू फिफ्टी जी बी मीन्स इनडायरेक्टली मोर देन डीवीडी इसलिए डीवीडी का अपग्रेडेड वर्जन बोलते हैं क्योंकि इसमें हम लोग ट्वेंटी फाइव जी बी से लेके फिफ्टी जी बी तक स्टोर कर सकते हैं टू रीड एंड यूज द डाटा ए ब्लू रे डिस्क प्लेयर इज नीडेड अब ब्लू रे डिस्क को चलाना है तो उसका प्लेयर जो हमारा सी डी सी डीवीडी का जैसे था वैसा इनका प्लेयर भी वैसे तुम्हें लेना पड़ेगा एक तो अलग से जिसमें हम लोग इसको चलाएंगे अब तीसरा नंबर जो है चौथा जो है वो लगभग सब जानते हैं पेन ड्राइव पेन ड्राइव का एक और नाम क्या है फ्लैश ड्राइव और यूएसबी फ्लैश ड्राइव यूएसबी फ्लैश ड्राइव बोलने का कारण भी है क्योंकि जब हम पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं ये जो मुंह देख रहे हो इसका ऐसा ही एक तो छेद सीपीयू में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूएसबी पोर्ट दिस डिवाइस इज अटैच आउटसाइड द कंप्यूटर एट ए प्लेस कॉल्ड यूएसबी पोर्ट यूएसबी का फ्रॉम यूनिवर्सल सीरियल पस और इनका स्टोरेज इसका स्टोरेज कितना भी हो सकता है वन जीबी भी होगा टू जीबी भी होगा मोर भी होगा मतलब पेन ड्राइव अलग अलग साइज के भी आते हैं वन ट्वेंटी एट जीबी तक के भी आते हैं इट इज मोस्ट कॉन्वीनियंट डिवाइस टू कैरी डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और ये एक तो पेन के ढक्कन जितने साइज के होते हैं इसीलिए इनके इनको लेके घूमने में भी हमें प्रॉब्लम नहीं होता अब पांचवा नंबर जो है ये लगभग सब जानेंगे पेन ड्राइव भले ही कुछ कुछ नहीं जानेंगे बट पांचवा नंबर तो सब जानेंगे मेमोरी कार्ड जो कि हमारे मोबाइल के अंदर लगते हैं छोटे छोटे चिप टाइप के राइट तो ए मेमोरी कार्ड और ए फ्लैश कार्ड इसका दूसरा नाम क्या है फ्लैश कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी डाटा स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन मनी मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस द दे आर आल्सो कॉल्ड मल्टीमीडिया कार्ड्स इनको और एक नाम से क्या बोला जाता है मल्टीमीडिया कार्ड्स क्योंकि इसमें भी हम लोग वीडियोज साउंड इमेजेस डॉक्यूमेंट सबको स्टोर कर सकते हैं मोबाइल में तो करते ही होगा आइडिया होगा तुम लोग और ये लोग कैमराज वगैरह में यूज होते हैं मोबाइल में यूज होते हैं डेट्स वाई दे आर स्मॉल रिकॉर्डेबल एंड एबल टू रिटेन डाटा विदाउट पावर इन ये छोटे से होते हैं बड़े मस्त छोटे से हमारे नाखून जितने साइज के और इनके इनके अंदर हम लोग चीजों को स्टोर कर सकते हैं और इसमें भी हम लोग लगभग वन ट्वेंटी एट जी बी तक तो आराम से स्टोर कर सकते हैं वन ट्वेंटी एट जी बी का अगर तुम लोग लाते हो ये जैसे देखो ये थर्टी टू जी बी का कार्ड है हमारे पास वन ट्वेंटी एट का होगा कि सिक्सटी फोर का होगा कि सिक्सटीन का होगा वैसा दे कैन बी एक्सेस बाई कंप्यूटर यूजिंग द मल्टी मीडिया कार्ड रीडर ये जो मल्टी मीडिया कार्ड रीडर होता है इसका इस्तेमाल करके तुम ये कार्ड्स को मेमोरी कार्ड्स को कंप्यूटर में यूज कर सकते हो इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा बट इसमें हम लोग मेमोरी कार्ड घुसाएंगे और ये कनेक्ट करेंगे यूएसबी पोर्ट के साथ तब जाके तुम्हारा कनेक्ट होगा ओके तो दिस मच फॉर सेकेंड पार्ट आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड अगर समझ में ना आए तो एक बार और रिपीट वीडियो देख लो और बाकी रहता है तुम लोग का क्वेश्चन आंसर्स इसके लिए मैं भेजूंगा थैंक यू